দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আপনারা যেমনটি জানেন যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলছে এবং গতকালকে কিন্তু ম্যাচ ছিল বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়ার এবং সেই ম্যাচ আসলে কি হয়েছে আমরা সবাই জানি এবং সেই ম্যাচটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই সেই সাথে দর্শক আজকে ইংল্যান্ডের সাথে নিউজিল্যান্ডের খেলা আছে বাংলাদেশ সময় তিনটা তিরিশ মিনিটে আমরা সেটা নিয়েও একটু কথা বলবো এবং ব্যাকফুটে ইংল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের যে ম্যাচ হয়ে গেছে সেটা নিয়েও কথা বলবো এবং সামনে নিউজিল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ এবং সেই ম্যাচটা আপনারা যেমনটি জানেন যে নিউজিল্যান্ডের সাথে কিন্তু ট্রাইনেশন ম্যাচে আমাদের একটা জয় আছে সেখানে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস কিন্তু সেটা আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারব সেই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব এবং পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনারা আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত হতে পারেন জানাতে পারেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আপনার ভাবনার কথা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন আমার ভীষণ পছন্দের একজন মানুষ খালেদ মাহমুদ সুজন সাবেক অধিনায়ক এবং বর্তমান পরিচালক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আমি প্রথমেই স্যার আপনাকে আসলে আপনার প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি ভীষণ ব্যস্ত তারপরও আজকে আসলে আপনি এসেছেন মানে সময় দিয়েছেন এটা সত্যি মানে আমি ভীষণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি গতকালকে আপনার খেলা ছিল যেখানে আবাহনের কোচের দায়িত্ব আপনি এবার পালন করেছেন সেই সাথে আপনার আমরা জানি যে বিপিএলও আপনি কিন্তু একটা দায়িত্ব পালন করে থাকেন তো আমি ঘরোয়া লিগ লিগ আসলে একটু কথা বলতে চাই যে পুরো মৌসুমটা স্যার কেমন ছিল আমার মনে হয় দারুণ একটা মৌসুম কাটলো সত্যি কথা বলতে সব দলের জন্য খুব এক্সাইটিং ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মানে শেষ হয়নি আজকে হয়তো বা দুটো খেলা দিয়ে শেষ হয় শেষের দিকে তো যেখানে মানে মানে লাস্ট খেলা পর্যন্ত সবার ওয়েট করতে হয়েছে কে শিরোপা আজকে যদিও খেলাটা শেষ হলে বলা যাবে শিরোপা কে জিতবে তো পয়েন্ট তালিকায় আজকে প্রাইম ধলেশ্বর গাজী তাঙ্কের খেলা শেষ সবে যদি প্রাইম ধলেশ্বর জিতে তাহলে আভনি প্রাইম ধলেশ্বর গাজী তাঙ্কের পয়েন্ট সমান হবে সেক্ষেত্রে হয়তো বা নেট টু হান্ড্রেড কিংবা হেড টু হেড সেখানে ডিসিশন হবে যে কে চ্যাম্পিয়ন হবে আর যদি গাজী ম্যাচটা জিতে যায় তাহলে ওরা সিঙ্গেল হ্যান্ডেল চ্যাম্পিয়ন হবে আবু নিন রানস প্রাইম ধরো সব তৃতীয় হবে সুতরাং আজকে শেষ মুহূর্তের মধ্যে বলা যাচ্ছে যে এখনও ওইভাবে বাট তারপরেও যেটা শোনা কথা যে যেহেতু আপনার আমি কালকে পর্যন্ত যেটা শুনেছি যে হেড টু হেডের ব্যাপার আছে দিয়েতে সেটাতে হয়তো বা আজকে প্রাইম জিতলেও গাজি ট্যাঙ্কি চ্যাম্পিয়ন হারলেও গাজি ট্যাঙ্কি চ্যাম্পিয়ন হবে সেটা হেড টু হেডের ব্যাপারে যদি হেড টু হেড না হয় রান রেটার সেক্ষেত্রে আবুনের সুযোগ আছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আর কি মানে কালকে তো এক বৃষ্টি হলো প্রচুর ঝড় আসলে সেটা যদি আসলে না হতো তাহলে বোধহয় আরেকটু অন্যরকম খেলাটা হতো কালকে শেষ হয়ে যেত বা আমাদের খেলাটা যদিও আমাদের মাঠ পারমিট করেছে খেলা তো আমরা আমাদের খেলাটা শেষ হয়ে গেছে শেখ জামানের সাথে খেলাটা আমরা ছয় উইকেটে জিতেছি বাট আপনার দুইটা খেলা শেষ হতে পারেনি অর্ধেক অবস্থায় থেমে গিয়েছিল ওটা আজকে আবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আশা করি তখন একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে আর কি আমি যদি একটু ঘরোয়া লিগের কথা বলি যে সেখানে আসলে আমরা দেখেছি যে অনেকেই আসলে খুব ভালো 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 পারফরমেন্স ছিল স্পেশালি যদি আমি ন্যাশনাল টিমের নাসিরের কথা বলি যে নাসির কিন্তু অসাধারণ খেলেছেন পুরো ঘরোয়া লিগ জুড়ে এখন পর্যন্ত তার রানের সংখ্যা চারশো আশি এবং তিনি মাত্র দুবার আউট হয়েছেন একবার মনে হয় একবার এরকম কিছু একটা আচ্ছা হতে পারে স্যার না দারুণ ফর্মে ছিল নাসির নো ডাউট না দারুণ ফর্মে ছিল ভালো ক্রিকেট খেলেছে এই নাসির অলওয়েজ আমাদের ডোমেস্টিক আমাদের লোকাল ক্রিকেটে হিজ মানে হিরো এক কথা মানে হিসা মানে পারফর্মার সত্য রেগুলার পারফর্মার নাসির সেটা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট হোক কিংবা আমাদের প্রিমিয়ার লিগ হোক বিপিএল হোক সবখানে কিন্তু নাসির পারফর্ম করে তো ভালো খেলেছে আসলে সত্যি কথা লিগটা দারুণ খেলেছে নাসির এবং ট্রাইনেশন ম্যাচ শেষ করে এসেও তিনি ঘরোয়া লিগে কিন্তু পরের দিনে কিন্তু হ্যাঁ দেখার মতো ছিল স্যার একটু যদি গতকালকের ম্যাচটা নিয়ে আমরা যদি একটু কথা বলি যে সেখানে আসলে অনেকে বলছেন অনেকে টুইট করেছে অনেকে ফেসবুকে বলেছেন যে টস নিয়ে আমাদের ব্যাটিংয়ের যে সিদ্ধান্তটা ছিল সেটা আসলে সঠিক ছিল না আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে কালকে তো ডে নাইট খেলা হয়েছে ওভারলে প্রথম আমার মনে যে দুটাই ডে নাইট খেলা হবে একটা বাংলাদেশ খেললো একটা মনে শ্রীলঙ্কা খেলবে সাউথ আফ্রিকার সাথে ইফ আই এম নট রং তো আসলে যেটা হয় যে ইংলিশ কন্ডিশনে সকালবেলা যখন খেলা হয় তো ডে ম্যাচ যখন হয় সকালের কন্ডিশনটা একটু মহাশ্চার থাকে বল মুভ করে তখন সবাই চায় বোলিং নিতে বাট দিনের বেলা যেহেতু খেলা ছিল খেলাটা শুরু হয়েছে লন্ডন টাইপে প্রায় দেড়টার দিকে এরকম টাইমে হয়তো বা দুপুরের দিকে একটা দেড়টার দিকে তো ওই সময় কিন্তু উইকেট যথেষ্ট ব্যাটিং ফেভারে থাকারই কথা তা আমার মনে হয় টস জিতে বাংলাদেশ কোনো রং ডিসিশন ছিল অথবা ডিসিশন বিকজ রাতে বেলা কিন্তু ঠান্ডাটা বাড়তো তা বল মুভমেন্ট বাড়বে এই সব চিন্তা করে হয়তো বা টস জিতে ব্যাটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ আর সব
বা কমেন্ট করা যেত বাট আমার কাছ থেকে যেহেতু ডে নাইট ডে নাইট গেম ছিল ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত রাইট ছিল আমি মনে করি হ্যাঁ কারণ বাংলাদেশ কিন্তু আসলে যেটা হচ্ছে যে তারা কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তগুলোই কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু সঠিক হচ্ছে হয়তো যখন সঠিক হচ্ছে না বা আমরা আমাদের ফেভারে থাকছি না তখনই কিন্তু আমরা আসলে সেটা নিয়ে অনেক বেশি আসলে কথা বলছি কিন্তু আমাদের পেছনে আসলে যে এত কিছু মানে এত জয় আসলে সেগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না একটা জিনিস একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা তো আছেই আমরা আসলে ইংল্যান্ডের সাথে ম্যাচ দেখেছি সেখান থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার সাথে হয়ে গেল সেই জায়গাটা ধরে বোলিংয়েও কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা इम्पोर्टेंट पार्टनारशिप करते मैं सबाई आठ नय एगारो एरक आउट हो गए सेट हर आगे आउट हो गए हतोबाट कल के देखे मजा बांगलेश क्रिकेट तो डेफिनेटली अवदान इतना तो अप्रिसीम क्योंकि कल के एक मन हो बल खेल बस नाम खेले आसले মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে যেহেতু বড় অস্ট্রেলিয়া ইজ আ ভেরি গুড বোলিং অ্যাটাক ফাস্ট বোলিং অ্যাটাক মানে স্টাক হল হ্যাজেলউড এবং আপনার ইয়ে ছিল এবং প্যাট কামিনস এবং মিচেল স্টাক তাদের কিন্তু বোলিংটা কিন্তু একদম এবং আমার মনে হয় যে সেই অ্যাটাকটা কি আমরা হয়তো বা মানে একটু কনফিউজড বা এরকম কিছু মানে আমাদের শর্ট সিলেকশন বা অন্য কিছুতে আমার কাছে মনে হয় না যে বাংলাদেশ টিম কারণ এরকম বোলিং আমরা রেগুলার খেলছি এখন মানে আমরা ইউজ টু এখন সব ফাস্ট বোলিং ইজ টাইম বাট আমার মনে হয় যে একটু মানে যাই হোক এটা এটা মানসিক একটা হয়তো বা ইয়ে থাকতে পারে खूब सम्भव शर्ट खेले बैटिंग टी बोलारा प्लान अनुजाई बोलिंग 
আমাদের কোথায় কাকে বল করতে হবে প্ল্যানিং ওয়াজ এক্সিলেন্ট বাট আমরা হয়তো বা ওই ফাঁদগুলোতে পা দিয়েছি স্পেশালি আমি মনে করি শেষের দিকের আমাদের উইকেটগুলো যখন আমরা আউট হলো বিশেষ করে সাব্বির মাহমুদুল্লাহ তখন হয়তো বা যদি একজন এখানে থেকে সেট হতে পারতো তাহলে সাহায্য সাপোর্ট করতে পারতো তাহলে হয়তো আমাদের রানটা টু ফিফটি সিক্সটি হলে অথবা ডিফারেন্ট বল গেম হতে পারতো হয়তো হ্যাঁ সেটাই কারণ তামিম কালকে পঁচানব্বই রান করেছে সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু পুরো ম্যাচটা সেই কিন্তু আসলে আমি বলবো টেনেছে এবং আমরা কিন্তু বারবারই একটা কথা বলছি যে আমাদের মিডিল অর্ডার ব্যাটসম্যান এবং লোহার অর্ডারে কিন্তু আমরা কিন্তু সেরকম দেখছি না যে তারা আসলে পুরোটাকে টেনে নিয়ে যাবার মতো যে ধরবে পুরো হালটা স্যার এরকম কিন্তু আসলে দেখতে পাচ্ছি না এইটা কি আসলে মানে কেন হচ্ছে না আপনার কাছে কি মনে হয় না এটা হচ্ছে না তা না এটা হয়তো কালকের ম্যাচে হয়নি এমনি সময় তো আমাদের লোয়ার অর্ডাররা ভালো সাপোর্ট করে ভালোই খেলা মানে মিলার অর্ডার ব্যাটসম্যানরা পারফর্ম করে কালকে মুশফিকের আউট ওয়াজ ভাইটাল মুশফিক ইন ভেরি গুড টাচ খুব ভালো ফর্মে ছিল ফর্মে আছে আসলে তো কালকে মুশফিকের আউটটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল টপ অর্ডারে একটু এখনও কনসার্নের ব্যাপার হয়ে গেছে সৌম্য ওইভাবে রান করতে পারছে না বা ইমরুলও কালকে আউট হয়ে গেল তাড়াতাড়ি তো মানে সত্যি কথা বলতে কি কালকে আমাদের ডেটা ভালো ছিল না আমাদের ব্যাট ব্যাড ডে বাট আমি বলবো যে আমরা হয়তো আমাদের এক্সিকিউশন বাস নট প্রপার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা রাইট বল সিলেকশন করিনি কোন বলটা আমরা মারবো কি খেলবো এটা ওয়াজ নট রাইট আমরা হয়তো বা প্রেশার নিয়ে নিচ্ছি নিজেরাই যেহেতু প্রেশারটা এসছে এই জন্য যদি আপনি রোটেট করতে পারেননি স্ট্রাইক আপনি সিঙ্গেল নিতে পারেননি এতগুলো ডট বল হয়েছে তখন ডট বল যখন হয় তখনই কিন্তু প্রেশার ক্রিয়েট হতে আরম্ভ করে তো সেটারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে আমরা কিছু ফলস শট খেলেছি বাজে শট খেলেছি উইকেট দিয়েছি তো ওইটাই হয়েছে কালকে আমি মনে করছি ব্যাট ডে ফর বাংলাদেশ উইকেট মানে ব্যাটিং ওয়াইজ আমি মনে করি এছাড়া আমি মনে করি বয়েজ আর গুড ফর্ম তারা ভালো ফর্মে তার ভালো খেলছে ইংল্যান্ডে স্টিল বি হ্যাভ আ চান্স আমরা আমাদের শেষ ম্যাচটা নিউজিল্যান্ডের সাথে কার্ডিফে আছে ওভাল ইজ এ টাফ গ্রাউন্ড অলওয়েজ কার্ডিফে আমার মনে একটা আমাদের একটা সুখ স্মৃতি আছে আমরা অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছিলাম এই মাঠে তো ব্যাক ইন নাইনটি টু থ্রি থিঙ্ক টু থাউজেন্ড থ্রিতে আমরা হারিয়েছিলাম তো আমি আই ফিল যে সেটা সুখ স্মৃতি আমাদের আছে কালিফের উইকেটে আমাদের ছোট মাঠ আমি মনে হয় যখন বাংলাদেশ থেকে আরও ভালো খেলবে নিউজিল্যান্ডের সাথে আমি মনে করি এবং দুই হাজার পাঁচ সালে সেখানে মোহাম্মদ আশরাফুল অস্ট্রেলিয়ার সাথে একটা ওটাই ওটা কথা আমি বলছিলাম দুই হাজার পাঁচ সালেই হবে দুই হাজার পাঁচ সালে হ্যাঁ কালিফে সেটাতে আমিও দলে ছিলাম ওই দলটাতে বাট দেখা যাচ্ছে মানে আমাদের একটা দারুণ একটা বিক্রি ছিল ওই ম্যাচটাতে তাই বিলিভ যে যেহেতু নিউজিল্যান্ডের সাথে আমরা লাস্ট ম্যাচটাও ট্রাই নেশনে আয়ারল্যান্ডে জিতলাম আমাদের একটা বিশ্বাস আছে একটা শক্তি তৈরি হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে হারাতে পারি যেহেতু ডিফারেন্ট কন্ডিশন হবে কার ডিফারেন্ট উইকেট অন্যরকমভাবে বাংলাদেশ হ্যাভ এভরি রাইট মানে চান্স পসিবিলিটি আছে নিউজিল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা জিতা এখন একটা ইকুয়েশনের ব্যাপার যদিও এখন ধরেন আপনার এই ইকুয়েশনটা আমি একটু শুনবো তার আগে একজন দর্শক আছে আমার মনে হয় যে দর্শক কে আছেন আমার সাথে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি আপনি আমি কুমিল্লা বুরচুন থেকে বলছি ইয়াসিন আমি সুজন ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে চাই জি বলেন শুনছি আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাই কালকে যে মুশফিকের যে আউটটা আমি দেখলাম যে ব্যাটে লেগে প্যাডেল পায়ে লেগেছে তো হ্যাঁ জিবু নিল না মুশফিক আমার মনে হয় রিভিউ তো অবশ্যই নিয়া কথা যদি মুশফিক আমার মনে হয় যে বুঝতে পারেনি হয়তো ব্যাটে লেগেছে যার জন্য হয়তো বা রিভিউ মানে এত ফাইন এজ হয়েছে হয়তো বা যেটা মুই ব্যাটসম্যান নিজে হয়তো বা বুঝতে পারেনি যে আমার এজ লেগেছে বাট রিভিউতে কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেছে ব্যাটে লেগেছিল হয়তো বা টানলা কি আর কি মুশফিক নিলে হয়তো বা বেঁচে যেত এবং হয়তো বাংলাদেশের এই পতনটা হতো না হয়তো বা হ্যাঁ মানে স্যার কিন্তু এতক্ষণ ধরে আসলে বলছিলেনই যে গতকাল কিন্তু আমাদের একেবারে বলবো যে পুরো প্ল্যানিংটা আমাদের আসলে ফেল গেছে সেই সাথে আমি বলবো যে ব্যাড ডে গেছে ওইটাই যেন আউটটাও যে মানে উনি যেটা বললেন প্রশ্নটা যে রিভিউ নিলে হয়তো আর মুশিক বিজেতে অ্যাবসলিউটলি তার ব্যাটসম্যান তো অবশ্যই যে ব্যাটে লাগলে তো অবশ্যই সেই রিভিউ নিবেই কিন্তু মুশিক হয়তো বা টেডি পায়নি যে এত ফাইন টাচ ছিল হয়তো ব্যাটের এটা বুঝতেই পারেন হয়তো মুশফিক যে ব্যাটে লেগেছে এবং যার ফলে রিভিউটা নেওয়া হয়নি নিলে হয়তো মুশফিক থেকে যেত বাংলাদেশের রিংসটা আরও বড় হতো হয়তো মানে একটু হ্যাঁ অন্যরকম আসলে ঘুরিয়ে যেত যে লাইফ আসলে পাওয়াটা কিন্তু খুব বেশি আমি বলবো যে ভাগ্যের স্যার একটা জিনিস আপনার কাছে আর একটু শুনতে চাই যে ইমরুল কায়েসকে আমরা আসলে বলছিলাম যে ইমরুল কায়েস এবং সাব্বিরের মধ্যে এক ধরনের কথা হচ্ছিল যে তিনি আসলে সবসময় ইমরুল কায়েস ব্যাটিং করছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ট্রাইনেশনে ইমরুল কায়েস কিন্তু খুব ভালো করেছে কিন্তু ইংল্যান্ডের সাথে আমি যদি বলি অস্ট্রেলিয়ার সাথে যদি বলি সেখানে কিন্তু খুব বেশি কিন্তু সাপোর্ট আসলে পাচ্ছি না কি মনে হচ্ছে আসল
Shabir ke piche ni aasha to ba condition se tar adjust kare. Karim Rui se more open so he will he can handle the when I swing bowling ta ba English. Jeto shakal ba like to movement kare English condition hai. Wo jagah Imran Rui choice ta was right. Ye number three the khela no. But run failure failure ta ita asole ammo na je ita odher ki ni adu kach korte ha odher ki ni ekar the shommo Imran Rui dujuni khub pore kito performer dujuni khub important figure ba. Aishi ta kintu bola ropik kira kira. But performance shoma hoy na ani shoma hoy. But I'm a monaje, it's a high time. Then you came in a horror at a paparazzi to Yakora support Kora Timke. Tommy Monokurije, Shamner Master Tam, the Bingabora Kitsuina, Sule, Amamonaja, Bangladesh, a champion of it, Jaki Chupavish, Amadar on a board, John Hobbish, the Kazabo, the Tama director, Boro exposure or check on a team that's K, Atopolistam Kore, Atopal Rigate Kelly, a Bangladesh Kin Touch Camera, Choy number Jagata, Dorani, World ICC Ranky, Choy number is checking the Birat at a paper, Chatta Kota, Kotara, Tin Botcher, Pochondo Polistomer, Fossolik into. ये पोजीशन चाहे चले गुलाब के क्रेडिट दी थी होगे एक टास टूर बा एक टा मैच बा तीन टा मैच ये रकम खराब होते ही पड़े बट आमर मोना जब पूरा फेट था कहो चिता मधेरो दिल पड़ती है शोले शेट आई आमी आरो कथा बोल बा अपना शेट आमी छोटे एक टा बीरोती ते जेते चाहे दर्शक छोटे एक टा बीरोती ते जाती आरो एक बार शाकतो जानते हैं, हमारे खेला धुला विषय एक नियमित आयोजन, We Love Sports से दर्शक आपने ना जानों टी जाने जो चोल्से चैम्पियंस ट्रॉफी एवं आज के इंग्लैंड देश अते न्यूजीलैंड के खेला बांग्लादेश शो में इतनी टा तीरिश मिनटे एवं आम्रा किंतु बांग्लादेश प्रशंसा आलोचना कर कोर्बो आमादे शाथे खालेत माहूत शुजियो नाचेन शाबे को धिनोय केवों बर्तुमान पोरी चलोग बांगलादेश क्रीकेट बोर्ड शेई शाथे जुक्त होये छेन रोवियोल इसलाम जीवन गीती कार एवों तार आरो एक्टा पोरी चेई होच्छे तीनी शांगबाती कताओ करें आमरा जानी कमे विशोई जाते रोवियोल इसलाम जीवन शागो तो जानात सी आपनाके थैंक यू आमरा एर मध्य शोले अनेक किचु सारे शते जेटा हमी पर्सनली अनेक आलोचना कोडे फेले थी जे बांग्लादेशीर कैनो एमोन अवस्था होलो अशले बैटिंग टा कैमोन मोने होते से जे कैमरा दस टावर वा पन्नो टावर खेल वो विकेट लॉस करवो ना किंतु माठे नामर पड़े जो जो शब्द एक तो बेशी रॉक नाटक चिलो लाइक अच्छा मैं शोम्मो कथा जो दी बोली शोम्मो का हमारे नॉर्मली ये भी खेलते देखने शे किंतु अनेक बेशी मेरे खेल उपस्थित किंतु शोम्मो को देखलाम जो काल के मनो है जो � किंतु माठे ना मर पड़े जितने देखे देखे गलो माठे किंतु आमानों ने होते बेशी बॉल किंतु बेशी मूवमेंट कॉलेन है बाइक इन्द्र का आमानों खेला टे इजी चिलो जितना मैं बोल चिलो जो एक्शन चुवान नोटी बॉल किंतु डॉट चिलो है तो आमाके समानों जो काल के खेला टे इजी चिलो जब तामीम जो दिखलते बारे एक्ट्रा� अच्छा हमारे मनोहर बैट्समैन का शोभा ही चाहिए चलो रन कोते जहाँ हमारे पर्सनल है तो रन कोते चाहिए चाहिए एक तो ताला हुला कोरे चाहिए पर पार्टनरशिप देखें क्यों वाशल मनोज जुगते नहीं तो क्रिकेट तो अच्छा पार्टनरशिप एक खेला तो तामी में शायद जो तो केवल एक जन बाद दो जन जो दी तीरिश्चा � बाह फोर्टी ओवर एक बेशी शो में थे के बैट करें शे में अच्छे अपना तीन शोरन हवा डा एकदम ही शाबाबिक एकदम ही शाबाबिक कारण उन्हें अनेक बॉल खेले चंद बाकी रा ऐसे मार बे बाह एकदम नीर बार हो एक खेला रखा शुरू चिलो एवं अभी मन बोल बोल जो आगे मैच जो तीन शो पांच हुलो आर ए मैच जो एक्शन बी रशी हुलो उटर मुद्दे है उटर खेलार किंतु कैरेक्टर तामी में सेंस के चिंते को ले प्राय कासा काची तामी में आगे मैच जो जो तो खन बैठ करी चे ए मैच जो प्राय कासा काची शो में बैठ करी चे तो आमान मन होए उन नो बैट्समैन रा जो देखतो मनोजोक टा रखतो आशे ठीक शेष हो वाइट आते किंतु तीनी लांगोल टा शुल्ल धारण आम्रा किंतु शेष साकीप क्या शुल्ल देखते पाची ना तो शॉवरी कॉम्प्लेन है शुल्ल आमदे ठीक कॉम्प्लेन ना मतलब ऐतो विषय दिए थे मतलब आम्रा है ना ये तो आशे लामदे जो तो साकीप उइ मानेरी प्लेयर बिचे एक नंबर ऑलराउंडर शेरा बोला शेरा बैट्समैन 
তোর থেকে আমাদের চাওয়াটাও বেশি থাকে সবারই চাওয়াটা বেশি এবং এটা প্রমাণ সাকিব একবার না বহুবার করেছে আসলে মানে রিয়েলি যে সাকিবের পারফরম্যান্সটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু হচ্ছে না বাংলাদেশে একটু পিছিয়ে যাচ্ছে হয়তো বা বাট আমি মনে করি যে আমি একটা সবসময় মনে করি যে ফর্ম ইজ টেম্পোরারি ক্লাস ইজ পারমানেন্ট সাকিব একটা ক্লাস প্লেয়ার সুতরাং আচ্ছা ফর্ম যদি টেম্পোরারি থাকে হি উইল বি কাম ব্যাক ভেরি ইজিলি বাউন্স ব্যাক করবেই হি ইজ আ ভেরি গ্রেট প্লেয়ার মানে আমি বলবো বাংলাদেশ সবাই যারা এরকম আছে বর্তমান ক্রিকেটে খেলছে আপনি দেখেন যে সবাই কিন্তু ই ক্রিকেটের সাথে ইন্টারেস্টের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে ছেলেগুলোর তো বিশেষ করে আপনি যদি সাকিবের কথাটা বললেন সাকিব টাইমই মনে করি যে দুইটা ম্যাচে সাকিব ইন্টারেস্ট এখনও রান ওইভাবে পারফর্ম করে কালকে যদি ব্যাট হাতে উনত্রিশ রানের একটা ইনিংস ছিল বাট কালকে কিন্তু চেষ্টা করছিল দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করার আর নিজে জানলাকি বিট মানে যে মিস করে গেছে বলটা বাট আমি মনে করি যে সামনে আমাদের অনেক খেলা আছে এই বছরই অনেক খেলা আছে সাকিব হয়তো বা লাস্ট ম্যাচটা নিউজিল্যান্ডের সাথেও আছে এখানে হয়তো আমরা সাকিবকে জুড়ে উঠে দেখবো পুরো হয়ে যাবে এটা কি এরকমটা কিছু মনে হয় যে যেহেতু আইপিএলে আসলে সাকিব অনেকটা সময় বসা ছিল এবং তারপরে কিন্তু এসে তিনি ট্রাইনেশনে জয়েন করেছে এরপর কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হয়ে গেল তো সেইটা কি কোনো ভাবে কি মেন্টালি কোনো একটা চাপ আছে বা কোনো কিছু এখন আমি মনে করি দে আর অল প্রফেশনাল প্লেয়ার্স এক্স্যাক্টলি তো যখন প্রফেশনাল প্লেয়ার্স দেয়া আবার মনে হয় না এরকম কোনো চাপ বা এরকম কোনো ইয়ে থাকে এবং আমি উল্টা এটা মনে করি যে যেহেতু সাকিব কে কে আর যদি এবছর এরকম ম্যাচ খেলতে পারেনি তো সেটা আর একটা জিত সে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেয়ার কথা আরো বেটার ক্রিকেট খেলে দেখানোর কথা যে আমাকে কে কে আর মিস করেছে অ্যাকচুয়ালি যে আমার আমার পারফর্ম আমার সাপোর্টটা মিস করেছে যেহেতু আমাকে খেলা নয়নি ওকে সেহেতু এরকম বাংলাদেশের জন্য যদি এই পারফরমেন্সগুলো করে তাহলে আরও চোখে বড় মতো ছিল আমি আশা করি যে এটারই হয়তো বা মানে হয়নি হয়তো বা এই দুই ম্যাচে সামনের ম্যাচে অবশ্যই আমি আশা করি যে সাকিব ঘুরে দাঁড়াবে ভালো খেলবে বাংলাদেশও ম্যাচ জিতবে আসলে হয়তো আমরা নিউজিল্যান্ডের সাথে যেহেতু আছে ওটা নিয়ে আপনার কাছে শুনবো রবিউল ইসলাম জীবন সাকিব বিষয়ে আপনার কোনো কিছু বলবার আছে সাকিব বিষয়ে আমার কাছে সাকিব হচ্ছে একদম দলের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট একজন প্লেয়ার সাকিব হচ্ছে একই সাথে সবার বল করবে দশ ওভারে তিরিশ থেকে চল্লিশ মতো রান দিবে দুই তিনটা উইকেট নেবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা সবসময় যেটা সে করতো আগে মানে সেরা সাকিব যেটা ছিল এবং হচ্ছে ব্যাটিংয়ে হচ্ছে সত্তর আশিটা রান করবে বা পঞ্চাশ করবে মোটামুটি ভালো একটা ইনিংস করবে অর্থাৎ সাকিবের কাছ থেকে আমরা একই সাথে বলার এবং একজন ব্যাটসম্যান অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল একজন ব্যাটসম্যান একজন ইন্ডিভিজুয়াল একজন বলারকে পাইতাম অর্থাৎ সাকিব থাকলে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ টিমে বারো জন খেলছে এখন যেটা হচ্ছে সাকিব একই সাথে শুধু ব্যাটিং না বলিংও দুই সাইড থেকে যখন হচ্ছে ওর খেলাটা পড়ে গেছে বা এই এই মুহূর্তে সে পারফর্ম করতে পারতেছে না এটা যদিও এটা সাময়িক এতে এতে হয় কি দুজন প্লেয়ার কিন্তু মনে হচ্ছে কমে যাচ্ছে অর্থাৎ একজন প্লেয়ার আমরা কম নিয়ে খেলছি দুজনের পারফর্ম পাচ্ছে না এরকম মনে হচ্ছে আমার কাছ থেকে তো এই সাকিবের এটা বড় ধরনের একটা অভাব আর আরেকটা জিনিস আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বড় বাংলাদেশ যেটা যেটাকে আমরা শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশ বা এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য জিতবে এই ট্রফিটা নিয়ে আসবে এই ধরনের যে স্বপ্ন আমাদেরকে যে বাংলাদেশ নিয়ে ছিল সেই বাংলাদেশের অন্যতম দুই কান্ডারি হচ্ছে সৌম্য সরকার এবং হচ্ছে মোস্তাফিজ আমরা যদি বলি লাইক হচ্ছে আপনার সাউথ আফ্রিকা সিরিজ ইন্ডিয়া সিরিজ বা হচ্ছে পাকিস্তান সিরিজ এই সিরিজগুলোতে আপনি দেখবেন দুজন প্লেয়ারের খেলা কিন্তু বাংলাদেশকে বদলে দিয়েছিল সেটা যে সৌম্য এবং মোস্তাফিজ শুরুতে সৌম্য এসে অনেক বড় বড় স্কোর করেছে এবং মোস্তাফিজ এসে পাঁচ ছ উইকেট তিন উইকেট চার উইকেট রেগুলার উইকেট নিয়েছে তা আমার মনে হয় এই দুজন কিন্তু যখন থেকে একটু ব্যাকফুটে চলে গেল বা খেলা তারপরে কিন্তু এখানে কিন্তু আমি একটু থামাচ্ছি আমি একটা ফোন নিব কিন্তু মোস্তাফিজ কিন্তু অনেকটা কামব্যাক করেছে আমরা বোলিং সাইড নিয়ে আলোচনা করব জীবন দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনি একটু জোরে বলুন মানে <laughs> মাঝে রান করেছে বাট সৌম্য কিন্তু মানে এমন সৌম্য যদি খেলা ছিলেন কিন্তু বাংলাদেশ জিতে কথা আছে এটা সত্যি বাট তারপরেও হ্যাঁ মানে যে মানে উনি যেটা বললেন সৌম্যর বিকল্প তাই তা না বাট আমি মনে করি যে এত তাড়াতাড়ি বিকল্প আর একজনকে আনা মানে আপনি দুইটা ছেলেকে হয়তো বা যদি ধরেন সৌম্যর বিকল্প যাকেই আনা হলো সেই যদি পারফর্ম না করে তখন কী করবেন তৃতীয় বিকল্প আনবেন এত বিকল্প তখন আমার বাংলাদেশে তৈরি হয়নি তা আমার মনে হয় যে আমরা যখনই একটা ছেলেকে জায়গা থেকে সরাবো তার জায়গা থেকে তখন একটু সময় নিয়ে সরালে হয়তো বা সেই জেলা বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট বর্তমানে করছে বিশ্বাস
चल्लिशल इंटरनेशनल मानूडा मध्य मन करते छब्बी मैं बुद्धिमान मोसाद 
ফার্স্ট কথা সাকিব ইজ নট এ নাম্বার থ্রি মুশফিক ইজ নট এ নাম্বার থ্রি মাহমুদুল্লাহ খেলেছিল কিছুদিন নাম্বার থ্রিতে এবং আপনার লাস্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন ওয়ার্ল্ড কাপও খেলেছিল ওখানে দুটা সেঞ্চুরি করেছে তারপরে যখন মাহমুদুল্লাহ ভালো খেলছে না তখন আবার তাকে পিছিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট থেকে তো আসলে আমাদের প্রপার একটা নাম্বার থ্রি না রুমান সাব্বির খেলছিল সাব্বির গিয়ে যেহেতু নিউজিল্যান্ডে আয়ারল্যান্ড কন্ডিশনে গিয়ে ভালো করছিল না তাই ওকে আবার পিছিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে মানে আমাদের ওই রকম প্রপার নাম্বার থ্রি নাই বলে হয়তো বা ইমরুলকে খেলানো হচ্ছে আর যেটা ভাই বললেন যে একটা বোলার বেশি নিয়ে খেললে বাংলাদেশ এগারো ব্যাটসম্যান নিয়ে খেললে আমি তার সাথে কথা এক্স্যাক্টলি রাইট যেদিন হবে না সেদিনকে এগারোটা না ব্যাটসম্যান নিয়ে খেললেও হবে না কিন্তু যেটা হচ্ছে আপনাকে তো টিম কম্বিনেশনটাকে ঠিক করতে হবে মানে লাস্ট ম্যাচ থেকে দেখেন আমরা কিন্তু একটা ব্যাটসম্যান বেশি নিয়ে খেলেছিলাম মিরাজ খেলেনি লাস্ট ম্যাচে মোসাদ কালকের ম্যাচে মোসাদ থেকে মিরাজকে খেলানো একটা বোলার অলরাউন্ডার বানানো এটা মোসাদ দেখিস ব্যাটিং অলরাউন্ডার মিরাজ ইস এ বোলিং অলরাউন্ডার সেটা বোলার যে স্পেশালিস্ট বোলিং অলরাউন্ডারকে খেলানো হলো এটার জন্যই খেলানো হলো যে আমাদের বোলিংটাকে আর একটু কম্বিনেশন ঠিক আনতে আর একটু মানে আমার ব্যালেন্সটাকে ঠিক করতে টিমে যে আপনি হিজ এক্সাক্টলি রাইট আমাদের সাতটা ব্যাটসম্যান নিয়ে কালকে আমরা কালকে সাতটা ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলেছি মাহমুদুল্লাহর সাথে ব্যাটিং করেছে তা তো আপনি যখন সাতটা ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলে পারবেন না যদি সাত টপ সেভেন ব্যাটসম্যান না পারে তাহলে ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট রানস ফ্রম দ্য মিডল এও লোয়ার মিডল অর্ডার অর্থাৎ মিরাজ কিংবা মিরাজ ইজ এ ভেরি গুড ব্যাটসম্যান হয়তো মিরাজ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারি তারপর আপনি মাস্টারফি কিংবা মোস্তাফিজ কিংবা রুবেলের কাছ থেকে কিন্তু রান আশা করেন না টপ অর্ডারে যদি রান না হয় আপনি যতই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান খেলান যতই নিচের দিকে ব্যাটসম্যান ভালো থাকুক আপনি যদি টপ অর্ডারের পার্টনারশিপ না হয় তাহলে কিন্তু আপনি মিডল অর্ডার থেকে ওই পারফরমেন্সটা মিডল অর্ডার আপনাকে হ্যাঁ জিতাবে আপনাকে দশটা ম্যাচের মধ্যে দুইটা ম্যাচ হয়তো বা মিডল অর্ডার টপ অর্ডার ফেল করবে মিডল অর্ডার দারুণ সার্ভাইভ করবে ওখান থেকে ভালো ব্যাটিং করে ম্যাচ জিতবে বেটার এটা রেগুলার হবে না আপনাকে টপ অর্ডার থেকে কিন্তু কাউকে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চার জায়গা থেকে কিন্তু আপনাকে রান বের করতে হবে রান করতে পার্টনারশিপ ডেভেলপ করতে হবে তাহলে কিন্তু শেষের দিকের ওভারগুলো কি গিয়ে মিডল অর্ডার সেটাকে তাদের কাজ হচ্ছে রান এক্স তাড়াতাড়ি করা এই সময় করা আপনি দেখেন আমরা তারপরে ওদের প্রশ্নটা একটা উদাহরণই আমি দিয়ে দিই জলন মানে খুব শীঘ্রই আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের সাথে ম্যাচটাই দেখি যেটা আমরা একটা কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশ বিশ পঁচিশ রান কম করেছে ওইখানে কিন্তু আমাদের অপরচুনিটি ছিল আমাদের উইকেট হাতে ছিল ওভার হাতে ওভার কম উইকেট হাতে তারপরেও কিন্তু আমরা পারিনি ব্যাটসম্যান থাকার পরেও যাদের মিলনে কিন্তু আমাদের ভালো ভালো ব্যাটসম্যান ছিল ফিল করেছি আমরা সুতরাং ইটস নট ইজি আসলে ক্রিকেট ক্রিকেট ইজ এ মানে ইটস এ টাফ গেম আপনার মানে অপোনেন্ট কিন্তু অনেক প্ল্যানিং করে আসে আপনি অপোনেন্ট মানে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার মতো অপোনেন্টকে আপনি ছোট ভাবে দেয় হ্যাভ কোয়ালিটি ফাস্ট বোলার্স যারা কিন্তু আপনি কালকে মিচেল স্টার্কের ডেপ বলিং দেখেন মানে একবারে যখন তিন চার উইকেট মানে সুতরাং আপনি মানে মানে ইউ ক্যানট মানে বলতে হবে না বাট হ্যাঁ হি ওয়াজ রাইট একটা আমরা ব্যাটসম্যান বাট আমি মনে করি যে আমরা তিনটা ওপেনারকে না খেলাম আমাদের স্পেশালিস্ট যেহেতু তখন নাম্বার থ্রি নাই ইংলিশ কন্ডিশন এই জন্য হয়তো আমি মূলকে নাম্বার থ্রি খেলানো হচ্ছে আপনি কিছু যুগ যোগ করতে চান আচ্ছা আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন আপ কিন্তু অনেক থেকে অনেক দিন থেকে ভালো এখানে হয়তো একটা মাঝে মধ্যে একটা দুইটা ম্যাচ হয়তো খারাপ করছে কিন্তু আমার মনে হয় যে যখন একটা দুইটা ম্যাচ খারাপ করে তখনই কিন্তু আপনার শেষের সারির যে বোলাররা আছে যারা ব্যাট ব্যাটসম্যান হিসেবে আসে তাদের কিন্তু অনেক বড় একটা দায়িত্ব থাকে আমরা দেখেছি এখন থেকে দশ থেকে পনেরো বছর আগে বাংলাদেশের ক্রিকেট যখন অনেক হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছিল বা অনেক কঠিন সময় পার করেছে তখন আমরা দেখতাম যে বাংলাদেশ হয়তো একশো বিশ একশো বিশ রানে ছয় উইকেট নেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখে দেখেছি আমরা সেই ম্যাচও বাংলাদেশ দুশো বিশ করেছে বা আড়াইশো করেছে কীভাবে করেছে তখন দেখতাম যে খালেদ মাসুদ পাইলট খালেদ মাহমুদ সুজন ভাই হাসিবুল হোসেন শান্ত ভাই মোহাম্মদ রফিক ভাই তো ওনারা এসে রান করতো ওনারা কিন্তু শেষে খেলতো এবং সুজন ভাই একজন বোলার বা হচ্ছে শফিউদ্দিন বাবু মুশফিক বাবু ওনারা খেলতো বোলাররা এসেও কিন্তু রান করতো ইনফ্যাক্ট আমরা মাশরাফিকও দেখেছি ও যখন শুরুতে খেলতো ও কিন্তু রান করতো তো এখন আমি দেখছি এই টিমে যখন কালকে এই সম্ভবত এক রানে চারটা উইকেট চলে গেল শেষে আমি যদি ভুল না করে থাকি তো আপনার এক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যদি বোলার হয় তাহলে কি শুধুমাত্র শুধু আউট হওয়ার জন্য নামে বা আমার কাছে মনে হয় যে বোলারদের তো কিছু অবদান রাখতে হবে আপনার যখন আপনি বিপদে থাকবেন বা আপনার খারাপ অবস্থায় থাকবে তখন তো চার চারটা ব্যাটসম্যান মিলে তো অন্তত পক্ষে তিরিশটা রান চল্লিশটা রান বা পাঁচটা দশটা ওভার খেলতে হবে এবং এটা যদি রেগুলার হতে থাকে এটা আমার মনে খুবই অর্ড এবং এটা ঘটতেছে আপনি দেখেন মোস্তাফিজ রুবেল বা মাশরাফি মাশরাফি আগের একটা ম্যাচে দেখেছে আট বল এক রান করেছে তো আমার মনে হয় এবং কালকে আমার খুব প্রিয় প্লেয়ার কিন্তু মাশরাফি কালকে দেখেছে দুই বলে সে এবং আউটের ধরনটা
फिरजी <laughs> फर्म <laughs> इम्पोर्टेंट हो एकचल्लिस <laughs> 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 खेले जटिल इंशाला इंगलैंडलैंडलैंडारे New Zealand is a very competitive side, very very competitive side. Mm -hmm. uh, England definitely home condition is very strong, but New Zealand जेलो को में एक तो दौल जिता जीवन में बोल चलें जे batsman bowler रा batting करते पारा ना करना. New Zealand का जोर जोर तो धरन जे bowler रा batting करता. bowler रा वो तो जे कतो में जिता माने चिंता रह पाए रे बना उधर आठ नौ दशक के तो solid 
কিছু ব্যাটসম্যান আছে যারা কিন্তু ওইখানে গিয়ে রান করতে পারে সুতরাং আমি মনে করি আজকে ছিল ভেরি ভেরি কম্পিটিটিভ গেম ভালো খেলা হবে আশা করি মানে আমি চাই যে আসলে কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপটা দেখে মজা পাচ্ছি না আসলে এই বৃষ্টি বা এরকম বা খেলাগুলো হচ্ছে না এখানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলা ডাকা টুইসে গেল আমি চাই যে পুরো খেলাটা হোক ভালো হোক মানে দর্শক ভালো খেলা হোক কারণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি মানে চ্যাম্পিয়নসদের খেলা বেস্ট টিমদের খেলা এখানে খেলাগুলো যদি ডাক কোয়াদলুইস বৃষ্টি তো আসবেই মানে তা আসলে আপনি প্রকৃতিকে আটকাতে পারবেন না বাট তারপরেও যাতে চাই পুরো খেলাটা হোক মানে এরকম মানে ইংল্যান্ডের মতো কন্ডিশনে যদি পুরো রোদ থাকে তবে ওর মতো ইংলিশ আমাদের ক্রিকেট খেলার মতো আন্দোলন কিছুতে নেই সত্যি কথা বলতে গেলে তো আমি চাই যে ভালো খেলা হোক দ্য বেস্ট টিম উইনস বাট মানে আপনি ওই গ্রুপটাও কিন্তু এখন খুব জমে উঠেছে আমি মনে করি শ্রীলঙ্কা সাউথ আফ্রিকা দুটা দল এবং পাকিস্তান সবাই কিন্তু ভালো ইন্ডিয়া তো ভালো ক্রিকেট খেলছেই মানে ইন্ডিয়া আর সাউথ আফ্রিকায় মনে হচ্ছে যে ওরা কনফার্ম সেমিফাইনাল যাবে বাট ক্রিকেট খেলাটা এত গ্লোরিয়াস এই শ্রীলঙ্কা আসলে লাস্ট ম্যাচে আমি মনে করি না খারাপ করেছে মানে ব্যাটিংটা তো ভালো হয়নি যদিও বাট ইয়াং টিম এই টিমটা সামনের দিকে অনেক ফিউচার আছে আর পাকিস্তান তো মানে জানি আমরা সবাই সবসময় বলি যান প্রেডিক্টেবল সাইড ইন্ডিয়ার সাথে খারাপ করলে আবার কোন ম্যাচে চলে উঠবে বাঘাস সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিবে এরকম দেখা যাবে সুতরাং আমি চাই যে পুরো খেলাগুলো হোক তাতে দর্শকরা আনন্দ পাক আর এত মানুষ ওখানে খেলা দেখতে গেছে সেখানে ভালো করতে পারে যদিও মানে ওকে বল হয় না ও কিন্তু ঢাকা লিগ বা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট রেগুলার বল করে এবং ভালো বল করে সবসময় তো হয়তো বা ওই ক্লাব মাথায় রেখে আমরা যেটা করা হয়েছিল যে তিনটা সিমার সাকিব চারটা বলার মোসাদ্দেক মাহমুদুল্লাহ সাব্বিরা মিলে হয়তো অনেক দশ ওভার বল করবে এটাই প্ল্যান ছিল হয়তোবা এই জন্য ব্যাটসম্যানটা বেশি নিয়েছি যেহেতু আমাদের টপ অর্ডারের যদি আমরা টসে হারি আগে ব্যাটিং করি উইকেট পড়ে যায় তাহলে আমরা যেতে এমনটা স্কোর দাঁড় করাতে পারি যেটা আমরা ডিফেন্ড করতে পারবো হয়তো বা এটা একটা এটা একটা ডিবেটের প্রশ্ন মতো ব্যাপারটা হয়ে গেছে হয়তো আমরা একটা ব্যাটসম্যান বেশি নিয়ে খেলেছি আমিও মনে করি যে হয়তো বা আমরা খেলে বেশি খেলেছি সেটা হয়তো বা ম্যানেজমেন্ট আসলে আমি যে সবসময় যেটা বলতে বলতে চাই কি যে আমি তো অনেক দূরে আসলে বাংলাদেশ থেকে বসে কথাটা বলছি আর যেহেতু ম্যানেজমেন্ট অনেক কাছ থেকে বাংলাদেশ দুইটা কথাই যেটা হচ্ছে হয়তো একটা ব্যাটসম্যান কম নিয়ে খেলে মিরাজ কিংবা সানজামুল কিংবা তাসকিন কেন যেটা বললেন খেলাটা বলার বেশি খেলা যেত বাট আমি মনে করি সেক্ষেত্রে একটা স্পিনার খেলাটা হয়তো বেটার হতো বাট যেটা হয়নি বা যেটা চলে গেছে সেটা আসলে আমি আপনার কাছ থেকে আমি শুনবো জীবন আমি একটা ফোন নিতে চাই দর্শক কে আছেন আমার সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি কুমিরা লাকসেন থেকে বলতেছি ডাক্তার নাসিরুল বলুন আমরা শুনছি আপনি সাথেই থাকুন ধন্যবাদ আপনাকে উনি যেটা আসলে বলছিলেন যে তামিম যতটা সফল হয়েছেন অন্যান্য ব্যাটসম্যানরা আসলে ঠিক ততটাই ব্যর্থতা প্রকাশ করেছেন আমরা অলরেডি আসলে এই ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাটিং ব্যাটিং যারা করেছেন আসলে ব্যাটসম্যানদের নিয়ে কিন্তু অলরেডি বলেছি আসলে তাদের কথা স্যার বলেছেন এবং ভীষণ ভালোভাবে তিনি কিন্তু বিশ্লেষণ করেছেন যে কেন হচ্ছে এবং কি করলে আসলে সামনে আমরা আসলে এই ঠিকঠাক হতে পারি আসলে আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন জীবন 
আমার কাছে মনে হয় যে যেটা চলে গেছে সেটা তো এখন আর ওটা নিয়ে আর এখন বেশি চিন্তা করলে আপনি তবে হ্যাঁ উনি একটা ভালো পয়েন্ট আউট করেছে সেটা হচ্ছে সাকিব আল হাসানের ফিল্ডিং এর কথা বললো একটু লেজেই মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে ফিল্ডিং আচ্ছা আপনার কাছে কি এরকম মনে হচ্ছে দুজনের কাছে একটু শুনতে চাই যে যেই বাংলাদেশকে আমরা দেখি না যে খুব বেশি স্পিডি আসলে আমরা ইংল্যান্ড থেকেও যদি বলি যে খেলছে ভালো খেলছে কিন্তু তাদের মধ্যে ওই যে স্পিডি ভাবটা অ্যাটাকিং কিন্তু আপনার ম্যাচটা জিতে আপনি জাস্ট একটু পেছনে যান একদম বলে কই আমরা সর্বশেষ যে শ্রীলঙ্কাকে সর্বশেষ টি20 ম্যাচটা জিতে হারাইলাম মাশরাফির শেষ টি20 ম্যাচ জিতে ছিল আমার মনে হয় যে একদম সবাই এমন ভাবে উঠে পড়ে লেগেছে আমরা এই ম্যাচটা জিতবই আগে থেকে একটা স্পিড ছিল মাশরাফির শেষ ম্যাচ ওই যে প্রাণপণ লড়াইটা করা এটা মনে হয় এটার একটু অভাব বোধ আমি সত্যি বলছি আমার মনে হয় এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এই জায়গাটাই মনে হয় একটু স্পিড থাকলে কিন্তু হয় কি একটা ভালো ক্যাচ নিলেও কিন্তু গতি আসে একটা উইকেট নিলে মানে ওই স্পিডটা কিন্তু পুরো টিমের মধ্যে ব্যাটিং বলিং ফিল্ডিং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে একটা স্প্রেড হয় এবং সেটা আমার মনে হয় স্পিডটা খুবই দরকার আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমার মনে হয় আমাদেরকে একটু মনোযোগ দিতে হবে আর কি স্পিডটা অবশ্যই দরকার সেটাই এবং আমি যদি একটু যদি বলি যে স্যার বোলিং নিয়ে আমি যেহেতু কথা বলছিলাম উনি বলেছেন আসলে স্যার আমি বোলাররা আসলে কেন স্যার সুবিধা করতে পারছে না এবং একটা ম্যাচ কিন্তু অলরেডি আমাদের আছে সেখানে কিন্তু এই শেষ মানে যার যা কিছু করার এখানে কিন্তু যেটা আমার একদম এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যেটা আমি বাইরে থেকে বলে যত খেলা টিভিতে দেখে বুঝতে পারছি যে আমার মনে হয় যেটা আমরা প্রপার লেন্থে বল করতে পারছি না আসলে লেন্থটা আমাদের ওয়াজ নট অ্যাকিউরেট ফার্স্ট বোলার দের যেটা বলবো আপনি যদি এমন একটা ইংলিশ এই ওভারের উইকেট আছে ভেরি গুড ফর ব্যাটিং ব্যাটসম্যানের জন্য খুব ভালো একটা উইকেট বাউন্স আছে উইকেটে আপনি যদি যদি পেস ইজ আ ভেরি ফ্যাক্ট গুড ফ্যাক্টর যদি জোরে বল করেন সে গুড ফ্যাক্টর আপনি হয়তো বা শর্ট অফ লেন্থ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন কিন্তু যদি পেস না থাকে তাহলে কিন্তু ওই বলটাই আবার ব্যাটসম্যান খুব ইজি হয়ে যাবে মারার জন্য তো সেটা হচ্ছে আমাদের মনে হয় লেন্থটা যদি আমরা আরেকটু উপরে করতে পারি তাহলে হয়তো ইজি হয় কাজ রুবেল যে লেন্থে কালকে ফিঞ্চকে আউট করলো আমার দ্যাটস আদার লেন্থ বেশ উই শুড বল আর স্পিনারদের আমার মনে হচ্ছে যে মিরাজ বা আউটস্ট্যান্ডিং ইন দ্য প্র্যাকটিস গেম কালকে তো এক ওভার মাত্র বল করেছে চার রান দিতে ভালোই বল করলো বাট যেটা হচ্ছে যে হয়তো বা মানে মোস্তাফিজ এবং সাকিবের থেকে যেহেতু আমরা অনেক বেশি আশা করি মোস্তাফিজ হয়তো বা এখন ওইভাবে এই দুটা ম্যাচে ওইভাবে করতে পারি যেটা মোস্তাফিজ সচল করে থাকে ইনিশিয়ালি ব্রেক থ্রু দেয় যেটা হয়তো বা ইংল্যান্ডের সাথে করেছিল সেটা হয়তো আপনার এই ম্যাচে হয়নি আর সাকিবের বলিংটা তো আমরা পাচ্ছি না সত্যি কথা ওইভাবে বলতে পারি সাকিব যে মানের বোলার আসলে আর মানে আমাদের উইকেট টেকার যেটা যে দুজন মেন উইকেট টেকার আমাদের মাশরাফ সরি মোস্তাফিজ এবং সাকিব সেই জায়গাটায় আমাদের কিন্তু আসলে উইকেট থেকে বোলাররা উইকেট নিতে পারছে না আপনি দেখেন অস্ট্রেলিয়া টিমকেও দেখেন জাম্পা দুই ওভার বল করে দুই উইকেট নিয়ে দিল এসে অনেক পরে এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল কমেন্ট্রিতে যে কেন এত পরে ওকে বলিং আনা হচ্ছে বলিং আনা হচ্ছে না কেন কি প্ল্যান অস্ট্রেলিয়ার যখন আনলে তখন কিন্তু পরপর দুই বলে সাব্বির এবং মাহমুদুল্লাহকে দুই ওভারে দুইটাই কিন্তু আমি মনে করি যে আউট হওয়ার বল না ইয়ারানলাকি যে দুটো বলে আউট হয়েছে প্লাস আপনি স্টাককে দেখেন যখন আসলো একসাথে কিন্তু এক ওভারে তিন উইকেট নিল হ্যাপটি কল বোস্ট করে ফেলেছিল পরে তো ইয়েকেও আউট করলো মিরাজকেও আউট করলো চার উইকেট নিল পরে এসে ফেলে যেখানে সে প্রথম সাত ওভারে উইকেট শূন্য ছিল ছয় ওভারে পরে কিন্তু দুই ওভারে চার উইকেট নিল সুতরাং দে আর উইকেট টেকার্স তা আমাদের কিন্তু ওই উইকেট টেকার বোলিংটা ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের উইকেটটা নিবে কারা কীভাবে নিব আমাদের এটি সবচেয়ে বড় কথা তো আমি মনে করি যে আর একটু ধৈর্য এবং আর একটু আমার মনে হয় যে আমরা যদি একটু লাইন লেনটাকে টাইট করে রানটা যদি এক কন্টেন্ট করা যায় বা আমরা যদি আর একটু ডিফিকাল্ট করতে পারি বড় ব্যাটসম্যানের জন্য চ্যানেলটাকে আমরা যদি চ্যানেল যেটা আমরা চ্যানেল বোলিং বলি যে আমরা লেন্থ এবং লাইন দুইটাকে যদি অ্যাকুরেট করতে পারি মানে আমাদের অ্যাকুরেশনটা মানে ইংল্যান্ড কান্ডিসে এইসব উইকেটে আপনাকে অনেক অ্যাকুরেট বলিং করতে হবে সত্যি কথা বলতে গেলে সেটাই আমি আসলে রবিউল ইসলাম জীবন আমি ছোট্ট করে আপনার কাছে শুনতে চাই কারণ আমি একদম শেষের পর্যায়ে যে কন্ডিশন ওখানকার ফেস বোলিং বা সহায়ক বা হচ্ছে ফেসারদের জন্য বলা হয় এটা স্বর্গ ওই 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 পরিবেশটাতে ওই ওই উপমহাদেশে এখন দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের ফেসারা যে ওখানে বল নিবে বা ওখানে যে ভালো করবে এটা গ্রাউন্ডটা তো আমরা এখানেই তৈরি করতে পারছি না দেশে আমাদের দেশে যখন লিগ হয় বিভিন্ন টুর্নামেন্ট হয় এখানে আমাদের যে উইকেট থাকে এখানে কিন্তু ফেসারদের জন্য নর্মাল কিছু রাখাই হয় না সব হচ্ছে স্পিনারদের জন্য আপনার দেখেন আমাদের এখানে একজন নর্মাল একজন স্পিনার এসেও এখানে ভালো করছে ফেসাররা কিন্তু ওইভাবে ভালো করতে পারছে না কজব ওদের জন্য ওইভাবে উইকেট তৈরি করা হচ্ছে না তো ওরা যদি দেশ থেকে ওই পিচে না খেলে যদি অভ্যস্ত না হয় তারা ওখানে গিয়ে কীভাবে ভালো করবে
शेषेल শেষে আসলে বাংলাদেশের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আছে বাংলাদেশ আসলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলছে এটি আসলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমরা চ্যাম্পিয়নদের খেলা দেখছি সবাই আসলে ভালো খেলুক খেলাটা আসলে হোক এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জমজমাট হোক এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি